Hii ilikuwa ni sold out concert iliyofanyika tarehe 25 mwezi wa 12 siku ya Christmas kule katika uwanja wa michezo wa Accra nchini Ghana. Ilikuwa ni show ya msanii wa dancehall Shatawale. Wakati anaendelea kufanya hii show akarusha dongo kwa wasanii wa Nigeria. Akawatukana na kusema kwamba haikuitaji msanii wa Nigeria ili aweze kujaza uwanja huo wa mpira wa huko Accra nchini Ghana. kauli yake ikawa imepokelewa vibaya sana na wasanii wa muziki wa nchini Nigeria pamoja na mashabiki wakawa namtukana na baadhi ya wasanii kutoka Nigeria waka react kwa kumshambulia pia hiyo ikamfanya shata wale kufunguka mengi zaidi kupitia Twitter hasa ameandika mfululizo wa tweets kibao ambazo nitakusomea chache tu ambazo nimeona zina uzito zaidi katika kile ambacho amekiongea. Kabla sijazisoma hizi katika moja ya kile ambacho amekiandika, amewashambulia wasanii na kusema kwamba muziki wao unafanana, yani wanafanana katika kuimba. Kasema nyimbo zao zina husu mapenzi, zina husu upendo lakini hawana upendo. Ni wabinafsi, wabaguzi, hawana lolote, ni watu ambao wana umimi sana barani Afrika. Miongoni mwa hizi tweets ambazo nimestafsiri ni pamoja na hii hapa ya kwanza ambaye alisema wasanii wa Nigeria siku zote wanadhani wanaweza kusema chochote wanachotaka kusema sikumbuki lini ninyi mmepromote msanii wa Ghana kwenye nchi yenu hadi pale mtakapogundua msanii wenu amevuma Ghana ndio mseme asante lianzisheni na wasanii wenu hawatapata hype wanayopata toka Ghana naweza kusimamisha hilo msinijaribu ni ukweli Wasani wenu wanakuja hapa kwa ajili ya namba kabla ya dunia haijawajua. Ishukuruni Ghana kwa kusapoti wasani wenu na acheni ujinga huu. Katika hii hapa tweet nyingine anasema aibu kwenu wa Afrika wanawasupport na kuwaheshimu. Kwa hiyo jifunzeni nanyi kufanya hivyo na acheni upuuzi. Ni mara ngapi wasani wetu wamekuwa Nigeria kupromote album zao na kadhalika? Mara ngapi ninyi mmewapa wenzangu maarufu kama ambao Ghana imewapa wasani wenu? Jifunzeni na mwache ujinga huu. Sihitaji industry ya Nigeria kuhit nahitaji kuwajulisha wanaojiita mashabiki wa Niger na wadau wa industry kuwa industry ya Ghana na mashabiki wa Ghana wamewasupport pindi walipokuwa wanahitaji umaarufu kwa uchu kwa hiyo wanapaswa kushukuru sio tu kwa Ghana bali Afrika kwa ujumla mashabiki wa Niger wanatakiwa kujifunza kushukuru mashabiki wa Afrika na kuacha kudhani kuwa wasanii wao ndio wako juu zaidi kuliko wote jifunzeni kusema asante kama huna kipaji Alafu sasa akaja kuweka kipande kifupi cha yale mahojiano katika channel moja ya YouTube ya, ya huko Nigeria mtangazaji kwa ni Ebuka ambapo Mr. Flavor alimtolea mfano Diamond Platinumz akasema Diamond ana views nyingi YouTube kuliko msanii yoyote hapa Nigeria na kuzidi hata wasanii wakubwa wa nchini Marekani lakini ni mara ngapi umemmsikia wakimwongelea hapa Nigeria ama wakipiga ngoma zake kwa hiyo anasema kwamba Nigeria imekuwa na ubaguzi na umimi sana na, na akasema ndio maana Kenya wana kampeni ya kusema wasicheze muziki wa Nigeria. Hiyo ni video ambayo Shatawale ameiposti pia na akawa ameandika mashabiki wa Niger, sikilizeni ushauri wa kaka yenu. Asante Mr. Flavor. Sikiliza kile ambacho Mr. Flavor alisema. Can you believe Diamond on YouTube is like the biggest act in Nigeria in Africa? His numbers on YouTube is the biggest. It's even bigger than a lot of US American artists. He's bigger than them. But how many times you get to hear about him here? Yeah. That's why like I I was not surprised when I heard you go to Kenya they are they are, they are, they are uh, protesting. No more Nigerian music in our clubs. No more. Not that I'm supporting that but they are, they are kind of like, "Oh, You people don't even promote us. You make us look like we don't have nothing. 
you know sh- kwa hiyo shata wale amelianzisha ni kweli kwamba ametrend sana katika hizi siku mbili amewashambulia vilivyo wasanii wa Nigeria anasema kwamba haitaji kwenda kujikomba komba kwao hana huo muda eh, Nigeria sio sehemu ambayo itamsaidia kwa lolote na hawezi kumfanya kitu Ghana inatosha kabisa lakini amesema kwamba sio tu Ghana kuisupport ama sio tu Ghana kuishukuru bali wanatakiwa waishukuru Afrika nzima na amewaambia mashabiki wa muziki wa Nigeria wasidhani kwamba wasani wao ndio bora zaidi kuliko wasanii wengine wote wa Afrika kwa hiyo wanatakiwa wajifunze vile ambavyo nchi zingine zina support muziki wa Nigeria nao pia wanatakiwa wafanye hivyo hivyo kwa kusupport muziki wa nchi zingine kama ulikuwa umeona hii story na ulikuwa ujui kitu gani shatawala amezungumza basi ndio hivyo lakini amejaza kweli huu uwanja na huu jamaa na nguvu sana kwa sababu uh, unakumbuka alishirikishwa na Beyonce katika wimbo already kwa hiyo ni msanii mkubwa na wa Nigeria hawamwambii lolote tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi